கண்டேன் கருணை கடலை என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நாம் ஒவ்வொரு மாறமும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பல பாகியசாலிகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கு பல திருப்பணிகள் கோவில் திருப்பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கும் திருமதி மகாலட்சுமி மாமிய சந்திக்கிறோம் நமஸ்காரம் மாமி நமஸ்காரம் மாமியே இப்ப சொல்லுவா உங்களுக்கு எப்படி மகா பெரிவாளோட மாமிக்கு சம்பந்தம்னு மாமியே சொல்லுவா ஸ்ரீ குருபியோ நமக எல்லாம் இல்ல மகா பெரிவா அனுகிரகத்தால இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் நம்ம மீட் பண்றோம் இதற்கு மூல காரணம் மகா பெரிவாங்கிற ஒருத்தர் ஒரு பெரிய மகான் உலகத்துல இருக்கான்னு எங்க நாலு தலைமுறையா காமிச்சு கொடுத்தது என்னோட கொள்ளு தாத்தா சித்தமல்லி சுப்பிரமணிய எத்தீந்திரான் அந்த மகா பெரிவா பட்டத்துக்கு வந்தபோது மன்னார்குடி ராஜு பெரிவா மூலமா நம்ம மகா பெரிவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த பெரிய மகான் மன்னார்குடி பெரிவா கிட்ட நிறைய பட்டம் வாங்கினதோட இல்லாம மகா பெரிவா கிட்ட ஆபத் சந்யாசம் வாங்கினவர் அவர் மூலமா தான் எங்களுக்கு மகா பெரிவாளோட ஒரு தொடர்பும் மகா பெரிவாளோட ஒரு குருவாகவும் கிடைச்சது அவரால தான் நிறைய விஷயம் பெரிவாளோட எப்படி மாமி வந்து நிறைய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா பெரிவா சொன்னத வாக்க வந்து தவறினதே கிடையாது மாமி அவ சொன்ன இது பிரகாரம் வழிமுறையும் பண்ணிட்டு இருக்கா மாமி வழியாவே நம்ம இதெல்லாம் கேட்போம் என்ன இது வரைக்கும் நூற்றி எழுபது கோவில்கள் மேல் கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருக்கா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அண்ட் சிவன் சாரோட இது டிசைபிள் மாமி வந்து அவரை குருவா ஏற்றுக்கொண்டு சிவன் சாரையும் அவ வந்து வழிபட்டுன்னு இருக்கா அவ வாய் வழியாவே நம்ம கேட்போம் சாதாரணமாக எல்லாரையும் போல ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் நான் இருந்தேன் எண்பத்தி ரெண்டில் எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டுக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைகள் இது பெரிய இது ஒரு பெரிய மிராக்கல் தான் பெரிய அனுபவம் தான் ஓ ஃபுல்லாக பொண்ணு வந்து நல்ல ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தா அவள் ஒரு லெவலில் வந்துட்டா இந்த சின்ன பையன் வந்து ஒரு வேற ஒரு கான்வெண்ட்டில் படிக்கிற போது அந்த மதத்தை பற்றி பேசுகிற போது ஐயோ நம்ம மதத்தை பற்றி பேசணுமேங்கிற ஒரு வேறு ஏதோ கான்வெண்டில் படித்தா நல்ல ஸ்கூலில் இடம் கிடைக்கணுமே அப்படிங்கிறதுனால மகாபெரிவாவில் போய் கேட்க சொன்னேன் இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்கூலில் கிடைக்கணும் பெரிவா ஏதோ ஒரு ச சாதாரண ஸ்கூலில் படிக்கிறான் அது சரியாக வரல பெரிவா அவள் சேர்க்கை எல்லாம் சரியாக வரல அப்படின்னு பெரிவா வந்து அந்த குழந்தைக்கிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசினான் என் பிள்ளைக்கிட்ட எயிட்டி டூவில் ரொம்ப நேரம் பேசினான் அந்த பெரிவா அந்த குழந்தையோடு இன்டராக்ட் பண்ணுறத அங்கே வெளியிலேருந்து ஒரு அம்மா பார்த்தா பார்த்துட்டு இந்த போல் பத்மா சேஷாதி ஸ்கூலில் நீ அட்மிஷன் கிடைச்சா சேர்த்து சேர்த்துப்பியா சேர்க்கிறையான்னா நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் நைட் வேறு அது எனக்கு தீமில் கூட அந்த ஸ்கூல் கிடைக்காது ஆனால் பீக்கில் இருந்த டைம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அங்கே சுந்தரின்னு ஒருத்தர் இருப்பா அவளை போய் பாரு அவ உனக்கு சீட்டு கொடுப்பா மடத்துலேருந்து வரேன்னு சொல்லணும்னா என்னெல்லாம் உள்ளே விடுவாளான்னு கேட்டால் எல்லாம் விடுவான்னா நாங்கள் கூட ரொம்ப அலட்சியமாக எங்கேருந்து சீட்டு கிடைக்க போகிறதுன்னு நினச்சின்னு உள்ளே போனாக்க லேக் வே ரோடில் எங்கள் வாட்ச்மேன் உள்ளே விடலை பட் இருந்தாலும் பெரிவாள்கிட்ட நடந்திருக்கே பெரிவாள்கிட்ட நடந்திருக்குன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தான் நடந்திருக்குன்னு அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தோம் முத நாளைக்கு மடத்தில் யார் பார்த்தேனோ யார் சொன்னாளா சுந்தரின்னு அவள் தான் அங்கே நினைக்க இருந்தது அது தன்னை அங்கே தன் தான் தான் சுந்தரின்னு சொல்லிக்காமல் 
நீங்கள் வந்து சுந்தரின்னு வந்து பார்த்தது அவள் தான் பிஆர்ஓ ஸ்கூலோட அட்மிஷன் எல்லாமே அவள் தான் இன்சார்ஜ் அந்த நேரத்தில் உடனே கரும்பு அதாவது பருத்தி புடவையாக காய்ச்ச மாதிரி உடனே அட்மிஷன் கிடச்சி விட்டு நான் உடனே சொன்னேன் நீங்கள் பெரியவாள்கிட்ட குழந்தைகிட்ட பெரியவா பேசுகிறத பார்த்து தான் ஒரு பைசா வாங்கிக்காமல் அட்மிஷன் கொடுத்தேன் அதனால் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிவிட்டு ரெண்டே நாளில் அட்மிஷன் அன்றைக்கே ரிட்டன் டெஸ்ட்டு அடுத்த நாளைக்கே அட்மிஷன் கிடச்சிடுது பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நம்ம பணம் கட்டுறேன்னு பெரியவாள்கிட்ட ஐஷின்னு போனேன் வந்தால் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி இருக்கிறவா வந்த உடனே பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேன் மல்லிகார்ஜுனனுக்கு அட்மிஷன் கொடுத்துட்டா உங்கள்கிட்ட பேசினதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அவன்கிட்ட பேசினதை பார்த்துட்டுன்னதும் உனக்கு வேலை கொடுத்துட்டாளா அப்படின்னா இல்லை பெரியவா அந்த மாதிரி அவனுக்கு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் அட்மிஷன் கொடுத்துருக்கா என்ன சம்பளம் கொடுக்குறா உனக்கு அப்படின்னு கேட்டால் உடனே அவள் பயந்து நெருங்கிட்டு நான் அவளுக்கு வேலை போட்டு கொடுத்துட்றேன் பெரியவா சரி அதை முதல்ல பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் நான் பத்மா சேஷ் இல்ல ஆடி எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் நான் படித்து அதுக்கப்புறம் என்னை குவாலிஃபை பண்ணிட்டு என்னை எக்யூப் பண்ணிட்டு முப்பத்தி ஒரு வருஷம் அந்த ஸ்கூலில் லைப்ரரியனாக இருந்த ஒரு பெரிய விஷயம் அது அந்த சுந்தரி இன்றைக்கும் இருக்கா இன்றைக்கி எங்கள் குடும்பம் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னா அவள் ஒரு மூ மூல காரணம் அவள் தான் பெரியவா பெரியவா மூலமாக நம்மளாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு தான் பெரியவாளுக்கு தெரியும் யாரை வச்சுன்னு என்ன பண்ணணும் ஏது போகணும் வரணுங்கிறதெல்லாம் ஏன்னா நமக்கு அடுத்த நிமிஷத்தை என்ன நடக்க போகிறது ஏது நடக்க போகிறதுன்னு தெரியாது தெரிகிற வரைக்கும் பெரியவாளை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறதுல அவரே அருள் பண்ணி நம்மளை ஏற்றுன்றிருக்கிறத நம்ம பண்ணின பெரிய பாக்கியம் நானே அந்த இதுக்கு வந்தபோது பார்த்தேன் மம்மி நீங்கள் நிறையா விக்கிரகம் வச்சுருந்து பெரியவா பூஜை பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் என்னென்னா பெரியவா இது வழிபடுறேன் அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் பெரியவா வந்து ஆச்சாரத்துக்குனே இருக்கிறவா அனுஷ்டானத்துக்குனே இருக்கிறவா பெரியவா உலகத்தில் எல்லா விதத்துலேயும் தபசீலராக வாழ்ந்தவா அப்போ பெரியவாட்ட சொன்னேன் எனக்கு ஒரு மந்திரமும் தெரில ஒன்றும் தெரியல ஒன்றும் பண்ணலை அதனால் ஒரு நாளைக்கு பெரியவா ரொம்ப ஜுரமாக படுத்துட்டு இருந்தா அங்கே யார் இருக்கா பாரு விஸ்வசாசர் நாமம் தெரியுமா சொல்ல சொல்லு அப்படின்னா சரின்னு என்னை வந்து கேட்டால் எனக்கு விஸ்வசாசர் நாமங்கிறது ஒன்று இருக்குன்னே தெரியாதுன்னு சரி லலிதா சாசன் நாமம் தெரியுமான்னு அப்போ பெரியவா இருக்கிற போதெல்லாம் கூட்டமே இருக்காது ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருப்பா ஏன்னா ஃபுல்லாக அனுஷ்டானம் பெரியவாளோட பே வரவாளோட பேசுறது தான் அவளோடது அனுஷ்டானம் பண்ணுறது கூட ஓப்பனாக தான் பண்ணுவான் அதனால் கேட்டால் அது மாதிரி கோழிகுத்தி பொண்ணு இருக்கா கோழிகுத்திங்கிறது எங்கள் அம்மாவோட ஹாலாசிமைய குடும்பம்னு எங்கள் தாத்தா தாத்தாவோட தான் அடிக்கடி நாங்கள் எங்கே போக ஆரம்பித்தோம் சித்தம்மல் எதிர்ந்தால் குள்ளு தாத்தா இவா கோழிகுத்தி பொண்ணு உக்காந்துருக்கானா லலிதா சாசன் நம்ம சொல்ல சொல்லுன்னா தெரியாதுன்னு ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகமாவது சொல்ல சொல்லுன்னா ஒன்றும் தெரியாதுன்னு உடனே அவளை எல்லாத்தையும் கற்றுட்டு வர சொல்லுன்னு ஆரம்பித்தா சரின்னு பெரியவாளோட கிரேஸில் ஒரே வாரத்தில் லலிதா சாசன் நம்ம இது பண்ணி வெஸ்ட் சாசன் நாம கணபதி அதாவது முதாகராத்த மோதகம் கணபதி சீதக்கலாப சேனை எல்லா ஸ்லோகமும் சொல்லி பெரியவாள் எடுத்துமே எல்லாம் கற்றுன்னு விட்டேன் பெரியவா அப்படின்னு அப்போ அதுக்குள்ளே பெரியவா சொன்னால் சரி இது மாத்திரம் கற்றுக்கல பெரியவா நீங்கள் என்னெல்லாம் சொல்கிறேனோ அதெல்லாம் பண்ணுறேன்னு நான் என்ன காப்பி சாப்பிட்றேயான்னு கேட்டால் இல்லை சாப்பிட்ற சாப்பிட்றேன் பெரியவான்னு சரி முதல்ல காப்பியை நிறுத்துன்னா சரினு காப்பியை நிறுத்தினது அப்புறம் பெரியவா சொல்லி நாம் இதை தான் பெரியவா சொன்னது அதுக்கப்புறம் நாம்ளே பட்டுப்புடவை விட்டது ஹோட்டல் இந்த கோவில் திருப்பணி எடுத்துன உடனே ஹோட்டலை நிறுத்தினது வெங்காயம் பூண்டு ஹார்லிக்ஸு போன் வெளியில் வாங்குற எந்த சாமானும் சாப்பிடாமல் இது வரைக்கும் நடத்தின்னு இருக்கா பெரியவா பெரிய விஷயம் மாமி நிறைய பேரால் கடைப்பிடிக்க முடிய மாட்டேங்கிறது ஏகாதசி அதெல்லாமும் கடைப்பிடிக்கிற ஏகாதசி இல்லாமல் ஒன்றும் சாப்பிட்றது இல்லை நிர்ஜலமாக தான் இருக்கிறது ஏகாதசி எல்லாம் எல்லாமும் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னால தெரியாது அப்பப்போ என்ன சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணுறாரோ அது மாதிரி ஏதோ நமக்குள்ளே ஒரு வட்டத்தை போட்டுன்னு ஏதோ நடத்தின்னு இருக்கும் மாமி நீங்கள் பெரியவாளோட நேருக்கு நேர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா மகா பெரிவா எங்கெல்லாம் போயிருக்காளோ அந்த இடங்கள்லாம் நாங்கள் போயிருக்கோம் மகாகா உஹார்கட்டு அது மாதிரி சத்தாரா இப்போ ஷோலாப்பு அது மாதிரி மதனப்பள்ளி நிறையா இடத்துக்கு போயிருக்கோம் எந்த காரியம் பண்ணணுனாலும் மகா பெரிவாவில் போய் கேட்காமல் பெரியவாளோட உத்தரவு வாங்காமல் மகா பெரிவாளோட டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் நாங்கள் எந்த காரியமே பண்ணினதில்லை ஒன் டு ஒன் நிறையா நேரம் பேசியிருக்கோம் தனிமேல பேசியிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் மகா பிரிவா மயிலாடுதுறை அந்த பக்கங்களாக சஞ்சாரம் பண்ணுற போது கோழிகுத்திங்கிற எங்களோட ஊர் எங்கள் அதாவது அம்மாவோட அப்பா ஊர் அம்மாலாம் அங்கே தான் இருந்தால் மகா பிரிவாவில் ஆசிரியச்சில் 
பெரிய பல குடும்பத்தில் இவாளோட குடும்பம் முதன்மையானது எங்கள் தாத்தாவோட குடும்பம் அப்போ வரபோது ஒரு எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப அப்படியே உருகுவ ஆஞ்சநேயர் மாதிரி மகா பிரிவாளை பார்த்த கண்களால் மற்ற பெரிய க பார்க்க மாட்டேன்னு கடைசி வரைக்கும் இருந்தவா அவள் ஊட்டி இருந்து தான் நம்ம வாழ்க்கை இவ்வளவு ஒரு திடமான ஒரு பக்தி வந்தது ஒரு தடவை பெரியவாக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்கூலை பற்றி இந்த ஸ்கூலில் வந்து நிறையா விஷயங்கள் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுற ஏது பண்ணுற எல்லாம் கேட்பா இதே போல் நான் நூலகம் இருக்குது லைப்ரரி எனக்கு படிச்சுருக்கேன் பெரியவா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ச ஒவ்வொன்றும் நமக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து படிக்காததுனால இது இப்போ படிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்குங்கிற போது ஒரு நாளைக்கு அழகாக சொன்னால் இதுவும் ஒரு ஞானம்தான் இதுவும் ஒரு தபஸ் தான் கஷ்டத்தை வந்து நீ கஷ்டம்னு நினைக்காத நீ உட்காந்துட்டு காட்டில் போய் மூச்சு அடைக்கி தபஸ் பண்ணினா அதுதான் தபஸ்ன்னு நீ நினச்சிக்க வேண்டாம் ஏன்னா சம்சாரத்தில் இருந்தும் அதை ராத்திரி ஏதோ ஒரு உலக காரணத்துக்காக நீ படிக்கிறது கூட ஒரு பெரிய தபஸ் தான் அதை மனசில் நினச்சிண்டு ஒரு கடவுளோட அனுகிரகம் இருக்குதுன்னு நினச்சிண்டு சுவாமி கைவிட மாட்டாருன்னு நினச்சிண்டு அதை தினோ இப்போ சாமி புஸ்தகத்தை எடுக்கிற போது அதை நினச்சிக்கும் உடனே சாமி உனக்கு நிச்சயமாக அதை அனுகிரகம் பண்ணுவார்ன்னு அது மாதிரி அது ஒரு எபிசோடு ஒரே பேப்பர் நான் பிஏ படிக்கிற போது இருபத்தி ஏழு பேப்பர் அட்டேட்டையும் எழுதணும் உஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டியில் ஒன் சிட்டிங்கில் ஏன்னா ஸ்கூல் தான் படிக்க வச்சது என்ன ஹைதராபாத்தில் போய் எழுதுகிற போது ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் படிச்சுன்னு போனேன் மூணு கொஸ்டின் தான் தெரிஞ்சது ரெண்டு கொஸ்டின் தெரியல பெரியவா சொன்னதே எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஞாபகம் வந்து பெரியவா சொல்லியிருந்தா நான் எக்ஸ எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் பெரியவா அப்படின்னு சொன்ன உடனே உனக்கு கொஸ்டின் வரலனாலும் கவலைப்படாத உனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எழுதி வைனா அந்த கொஸ்டின் எழுதினத்துக்கு அதில் தான் எனக்கு ஹையஸ்ட் மார்க்கு ஹையஸ்ட் மார்க் அதில் தான் கிடைச்சிது அது மாதிரி பெரியவா நிறைய பேசியிருக்கா ஒரு தடவை செங்கல்பட்டு இதில் மகாகாவுன்னு இருக்கிற போது செங்கல்பட்டுலேருந்து இந்த லெப்ரசிய ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நிறையா பேர் வந்திருக்கா வந்தபோது இந்த லெப்ரசியை பற்றி பேசுகிறா அப்போ அந்த லெப்ரசின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண ஒரு மாமி பக்கத்தில் இருக்கா அவள் அப்புறம் சொன்னது நமக்கு இது மாதிரி பெரிவாளே அவள் எப்படி கேட்க போகிறான்னு கேட்டுட்டு இருக்கிற போது பெரிவா அவளை கேட்குறா அதுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் என்ன அந்த சிம்டம்னு வந்தால் அப்படி தான் நம்ம அந்த வியாதின்னு நம்ம கொள்ளலாமான்னு பெரிவா மடக்கி மடக்கி அவளை கேள்வி கேட்குற போது அவள் சொல்கிற பதிலை வச்சுட்டு என் பொதுவாக யாரும் அந்த மாதிரி சிம்டம் இருந்தாலும் வேறு எத்தனையோ வியாதி வரலாம் அதனால் அது கவலைப்பட வேண்டான்னு சொல்லி நீ அதை எடுத்து அவளுக்கு புரிய வைன்னு என்ன சொன்னது அது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் அம்மாவை சப்போர்ட் பண்ணு அப்பா அம்மா பெற்றவா தான் நமக்கு எல்லாமே அதனால் அவளை கடைசி வரைக்கும் கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது ஒரு தடவை யாரோ ஒருத்தர் ஃபாரின்லேருந்து வந்து நாங்கள் வந்து அங்கே ஸ்டார்த்தங்கள்லாம் நிறையா பண்ணுறோன்னு அவள் எப்படி பெரியவாள வந்து அடிக்கடி பார்த்துட்டு இருந்தோம் கோவில் போக ஆரம்பித்த பிறகு இது ஸ்கூல் போக ஆரம்பித்த பிறகு சனி நாயர் நிச்சயமாக ஒரு நாள் போய் பார்த்துட்டு வருவேன் ஒரு நாளைக்கு சனிக்கிழமை அன்றைக்கி பிரதோஷம் சரி நீங்கள் எந்து ஸ்கூல் விட்டு பஸ் பிடிச்சி இங்கேருந்து போகிறதுக்குள்ள லேட்டாக எடுத்து அங்கே பெரியவா வெயிட் பண்ணியிருந்துக்கா எனக்கு தரிசனத்தை கொடுத்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே போகணும்னு அந்த பாலுமா மாட்டை கேட்குறா இன்னும் கொழு ஊற்றி பொண்ணு வரலையா வரலையான்னு நான் உள்ளுக்குள்ளே போய் அவசரமாக உள்ளே நுழைஞ்சதும் வாழ்வமாக திட்டி நான் இவ்வளோ ஒன்று இருக்க பெரியவா உள்ள போகாமல் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கான்னு போன உடனே காலில் போட்டுருந்த பாதிரியை கைட்டி கொடுத்து இதை எடுத்துன்னு போன்னு சொல்லி ஐஐடி நடராஜன் அவர் வந்திருந்தப்ப அவளை கொண்டு சேஃபாக ஆற்றுல கொண்டு விடுன்னு சொல்லி பெரியவா உடனே நீ ஒன்றும் கவலையே படாத நீ பாட்டு வா உன் நான் என்னோடய அனுகிரகம் உனக்கு எப்போதும் உண்டு நான் உடனே தவித்தேன் பெரியவா ரொம்ப லேட்டாகிடுது பெரியவா அதை பஸ்ஸு பஸ்ஸு கிடைக்கல பெரியவா உங்களை ரொம்ப நேரம் நிற்க வச்சுட்டு என்னை மன்னிச்சுருங்க பெரியவான்னு அதுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா அது மாதிரி உபதேசம் பண்ணினதாக இருக்கட்டும் அது ஒரு பெரிய எபிசோடு உபதேசம் பண்ணினது நீ வேலைக்கு போகிற உனக்கு அதனால் உபதேசங்கள்லாம் வாங்கிக்கக்கூடாது அதுக்கெல்லாம் உபதேசங்கிறது சாதாரண சமாச்சாரமானு அங்கே இருக்கிறவா திட்டினாலும் மூணு வாரம் கடைசியில் வச்சு நாலாவது வாரம் ஏகாதசி இன்றைக்கி உபதே நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் பெரியவாளோட நடந்திருக்கு நிறைய நடந்திருக்கு இப்ப கனவுல எல்லாம் வருவாரா பெரியவா வரதே இல்ல வரதே இல்ல பக்தி அந்த அளவு இப்ப பக்தி இல்லைன்னு நானும் இல்ல நிறைய பேர் சொல்றா வர கனவுல எல்லாம் வருது இல்ல ஆனா கனவுல வராத அளவுக்கு நிறைய பண்ணினதுனால பாக நமக்கு வரலேன்னு நம்ம நினைச்சு போனா அதுக்கு ஒரு குறை இருக்கு மனசுல வருது இல்ல
நானும் நிறைய வேண்டிக்கும் போது வேண்டிப்பேன் பெரியவா ஒரு வாட்டியா நீங்க கனவுல வாங்கல எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்றும் போது எனக்கு நீங்க வரமாட்டேலான்னு இருக்குன்னா பட் இது வரைக்கும் வரல எனக்கும் வீரமணி கனவுல வந்தார் பாரு அது போறோங்க ஆனா ஒவ்வொரு கோவில் கும்பாபிஷேகத்தும் போதும் மகாபலிவாட்ட போய் பத்திரிகையை வச்சு எடுத்துக்கிற போதும் இது பெரிய எடுத்துக்க போறேன் பெரியவா பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனை ஏற்படும் இந்த பிரச்சனைனா சொல்ல முடியாத அளவு பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு பிரச்சனை எல்லாமே தாங்க முடியாது பெரியவா அதனால நீங்க தான் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நம்ம ரைட் ராயலா பெரியவாள்கிட்ட போய் நம்ம பேசுவோம் பேசி பெரியவாள்கிட்ட உட்காந்துருந்தே எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் வருவோம் ஏதோ ஒரு ஒரு இன்ட்யூஷன் மூலமா நமக்கு அது நடக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு காமிப்பா அது காமிக்காம இருக்க மாட்டான் இப்ப உங்களை உனக்கு கிடைச்ச மாதிரி எப்படி மழை நின்னுதோ அது மாதிரி நடக்கும் கண்டிப்பா இப்ப காவேரி புஷ்கரம் பண்ற போது கூட காவேரியில தண்ணியே இல்லை நான் துலா துலா ராசியோடது காவேரி மயிலாடுதூர்ல இருக்கிறது துலா கட்டம் அங்க புஷ்கரம் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணினோம் சரின்னு பிளான் பண்ணினா இங்க தமிழ்நாட்டில் புஷ்கரங்கிறது பெரிய ஒத்துருக்குமே தெரியாத ஒன்று அதனால கவர்மெண்ட் எல்லாம் அவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுக்க மாட்டேன்னு மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாச்சு நான் அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணினா அத்தனை பேரும் வந்தா பட் அதை எடுத்து சொல்றதுக்குள்ள அந்த ஒரு டைம் கேப்ல பண்ணுவோமோ பண்ண முடியாதோ காவேரியில் தண்ணி உண்டாக்கணுமேன்னு ரொம்ப கஷ்டப்படுற போது பெரியவா வந்து நம்ம அந்த ஊர் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிற அந்த அமைச்சருக்கு போய் ஒரு இன்ட்யூஷன் மூலமாக நீ இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொன்னது ஒரு பெரிய விஷயம் அவர் தான் முன்னின்று சிட்டி யூனியன் பேங்க் காமக்கோடியோட இருப்பில் நடுவில் க காவேரியில் நடுப்புற ஒரு களம் கட்டி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் பேர் அந்த புஷ்கர டைத்தில் சாணம் பண்ணினா அது ஒரு பெரிய பெரியவாளோட அனுகிரகம் அடுத்தது தாமிரபரணியில் புஷ்கரம் பண்ணும் இப்போ நேற்றுக்கு கவுஹாத்தியில் போய் பண்ணிட்டு வந்தோம் இதெல்லாம் எல்லாமே பெரியவா அனுகிரகம் அவன் இருந்து இருந்தால் தான் அவனை பற்றி பேச முடியும் அவனோட அருளை நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காங்கிற ஒன்றே ஒன்று தான் வேறு எதுவுமே இல்லை கோவில் கட்டத்துலேயும் நிறையா இப்போ பெரியவாள்கிட்ட வேண்டிப்பேன் நிறையா பாவங்கள்லாம் வருமே பெரியவா ஏன்னா அங்கே இருக்கிற தேவதைகள் எல்லாம் வெளியில் அனுப்புகிற போது அது மூலமாக ஏதோ எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வருமே அப்படிங்கிற போது ஒரு நாளைக்கு இப்போ அந்த கேள்வியை ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் அப்போ தென்கட்சி சுவாமிநாதனோட ஒரு புக்கை படிக்கிறேன் குழந்தைகளுக்கு ஒரு ராமரோட அவையில் ஒரு நாய் சொட்ட சொட்ட ஓடி வருது என்னன்னு கேட்டால் ஒரு வேத பிராமணன் அடிச்சுட்டாங்கிறது சரினா வேத பிராமணோட ஐசன்வான்னு சொன்ன உடனே வேத பிராமணம் ஏன் அடித்தேன்னா அது நான் மடியாக வந்தேன் மேலே படம் வந்தது அதனால் போன வரட்டினே அந்த சொம்பு கீழே வந்துடுது நீங்கள் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கிறேன்னு ராமருக்கு அவர் சொன்னது ரொம்ப கரெக்டாக இருந்ததுனால தண்டனை கொடுக்க மனசு இல்லை ஆனால் நாயை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுங்கிறதுனால அந்த தண்டனையும் நாயை கொடுன்னு ராமர் சொல்லுவேன் உடனே நாய் அவர் கோவில் தர்மகர்த்தாவாக பிறக்க சொல்லுங்கோ உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம் என்னடாது அவர் கோவில் தர்மகர்த்தாவாக பிறக்க சொல்லுங்கிறாடே அப்படின்னு அப்போ சொல்லும் நாய் சொல்லும் நானும் நீங்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக அது சிரிக்கவே வேண்டாம் நானும் ஒரு காலத்தில் கோவில் தர்மகர்த்தாவாக தான் இருந்தேன் எத்தனையோ பார்த்து பார்த்து பண்ணினாலும் அதில் பாவம் வந்ததுனால நாயாக பிறந்த கோவில் காரியத்தில் நிச்சயமாக தப்பு வரும் இது வரும் அதனால் நிச்சயமாக பாவங்கள் உண்டுன்னு இதை படிச்சுட்டு ரெண்டு நாள் நான் தூங்கவே இல்லை நம்ம மேலே மோட்சத்துக்கு போகணும்னு நம்ம குருநாதரை நம்ம கா காலை இடுக்க பிடிச்சிருந்தால அவர் ஒரு நிமிஷத்தில் நம்மளை ஏற்றிடுவேன் இந்த கோவிலில் எவ்வளவு முதல்ல ஒவ்வொருத்தட்ட நீ தான் இந்திரன் நீ தான் சந்திரன் ஒருத்தட்ட பேசுறது ஒன்றுன்னு இதெல்லாமே நிறையா ப பிரச்சனைகள் வருவுமே அப்படின்னு போ நம்ம புதுப்பிரிவாள்கிட்ட போன உடனே புதுப்பிரிவா சிரிச்சுட்டு நீ இதுக்கெல்லாம் இந்த நினச்சிக்காத அப்போ மகாபரிவாலாம் எத்தனையோ பேர் எல்லாம் கோவில் கட்டியிருக்கா எத்தனை மகான்கள் கோவில் கட்டியிருக்கா கோவில் கட்டத்தில் நல்லா பார்த்து பண்ணணும்னு அவள் சொல்லியிருக்கே தவிர வேறு எதுவும் இல்லைன்னு எனக்கு பெரியவா இது பண்ணி அனுப்பிச்சா எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா எதுவாக இருந்தாலும் மகாபரிவாலால் தான் எல்லாமே நடக்குது எங்கள் குடும்பமே மகாபரிவாலுக்காக குடும்பம் உலகமே மகாபரிவாலுக்காக அடிமைப்பட்டிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி உங்களை இன்றைக்கி வந்து சந்திச்சதில் மாமி எவ்வளோ விஷயம் நீங்கள் வச்சுருக்கேள் கடை 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 கடைன்னு சொல்கிறேள் நிறையா விஷயம் இன்னும் நிறையா இருக்கும் போல இருக்கு இந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆக்சுவலாக பற்றவே பற்றாது மாமி நிறையா விஷயம் வச்சுருக்கா நம்ம திரும்ப ஒரு வாட்டி நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணி எடுக்கணும் போல இருக்கு இந்த மாதிரி நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆனால் இது ஒரு பெரிய காரியம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கோவில் திருப்பணிங்கிறது ஒரு சாமானிய காரியம் கிடையாது அது மாமி எடுத்து பண்ணுறது பெரிவா அனுகிரகத்தில் அது எல்லாம் இன்னும் மேலே மேலே மாமி நிறைய ஆயிரம் கோயில் பண்ணணும்
இப்போ இருக்கிற பால பிரிவாளோட அனுகிரகத்தில் தான் இப்போ வைத்தீஸ்வரன் கோவில் உடையார்பாளையம் அது மாதிரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு கோவில் இன்றைக்கி பால பிரிவாளோட அனுகிரகத்தால் இன்றைக்கி நடமானும் தெய்வமாக இருக்கிறதுனால நடந்துட்டுருக்கு அது மாதிரி இப்போ அடுத்தது ஹம்பியில் புஷ்கரம் பண்ணுறோம் சுங்கபத்ரா புஷ்கரம் இந்த நமஸ்காரம் இதுவரை ரொம்ப அருமையான ஒரு இன்டர்வியூவை நீங்கள் பார்த்துருப்பேன் எல்லோரும் ரொம்ப ரசிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நானும் ரொம்ப ரசித்தேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வணக்கம்